హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు పాలినోమియల్స్ లో కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో లెట్ ఎస్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా చూస్తే పాలినోమియల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం పాలినోమియల్స్ ఆర్ ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ సో పాలినోమియల్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్స్ అలాగే వేరియబుల్స్ తో మిక్స్ అప్ అయి కన్స్ట్రక్ట్ అయింటుంది అనమాట ఈ పాలినోమియల్స్ పవర్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ లేకపోతే జీరోతో ఈక్వేట్ అయి ఉండాలి నెగిటివ్ పవర్స్ అనేవి పాలినోమియల్స్ లో ఉండవు ఒకవేళ నెగిటివ్ పవర్స్ ఉంటే అది మల్టీనోమియల్ అలా అవుతుంది అనమాట సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ లో మనకు నెగిటివ్ పన్న పవర్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది పాలినోమియల్ అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇది పాలినోమియల్ కాదు ఎందుకంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది డినామినేటర్ లో డినోట్ చేయబడింది ఇది మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో రాస్తే పవర్ నెగిటివ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో డినామినేటర్ లో వేరియబుల్ ఉంటే అది పాలినోమియల్ కాదు ఎందుకంటే డిగ్రీ అనేది నెగిటివ్ లో ఉంటుంది నాన్ నెగిటివ్ ఉండాలన్నమాట డిగ్రీ అనేది అంటే జీరో కానీ లేకుంటే పాజిటివ్ కానీ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినోమియల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినోమియల్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఒక పాలినోమియల్ లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఎంతైతే ఉంటుందో అదే డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినోమియల్ మోనోమియల్స్ బైనోమియల్స్ ఇలా వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్స్ మిక్స్ అప్ అయి పాలినోమియల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా డిగ్రీ అనేది పాజిటివ్ లేకుంటే జీరోతో ఆ పాలినోమియల్ లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ అనేది ఎంత ఉంటుందో అదే డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినోమియల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ అనేది టూ ఉంటుంది బికాస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వేరియబుల్ పవర్ టూ ఉంది సో హైయెస్ట్ డిగ్రీ టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎక్స్ పవర్ క్యూబ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది అంటే త్రీ ఉంది సో దీని డిగ్రీ అనేది త్రీ అయ్యేది సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో టూ అనేది హైయెస్ట్ పవర్ కాబట్టి డిగ్రీ ఆఫ్ ది ఇట్స్ పాలినోమియల్ వచ్చేసి టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూస్తే వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినోమియల్ ఫ్రెండ్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే పాలినోమియల్ని మనం డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అని ఉంది అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఏదైతే ప్లేస్ చేస్తామో ఆ పాలినోమియల్ మొత్తం జీరోకి ఈక్వేట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనం త్రీని ప్లేస్ చేద్దాం అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేది జీరోకి ఈక్వేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వాల్యూని పి ఆఫ్ ఎక్స్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ జీరో అవుతుంది అదే దాని వాల్యూ అవుతుంది వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినోమియల్ లే రూట్ లేదా సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద పాలినోమియల్ అంటారు సో ఈ ఇక్కడ మనం చూస్తే త్రీ కామా మైనస్ వన్ అనేవి దీని రూట్స్ ఎలాగో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒక పాలినోమియల్ ఇచ్చింటారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీలో దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేయాలన్నమాట స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్ ద్వారా మనం రూట్స్ ని కనుక్కోబోతున్నాం దీని గురించి మనం ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ రీక్యాప్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అనేది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్స్ మిడిల్ టర్మ్స్ ఏవో మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్స్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఉన్నది అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ మిడిల్ టర్మ్ వచ్చేసి మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్స్ ని మనం ఫస్ట్ ఇంటూ చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అలాగే మిడిల్ టర్మ్ ని మనం స్ప్లిట్ చేయబోతున్నాం అనమాట స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్ లో మైనస్ టూ ఎక్స్ ని మనం రెండు భాగాలుగా రాసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అన్న లేకుంటే మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ అన్న ఇలా రాయాలన్నమాట సో మనం ఏదైతే రాస్తామో సబ్స్క్రాక్ చేసినా యాడ్ చేసినా స్ప్లిట్టింగ్ చేసింటాం కదా ఆ టూ వాల్యూస్ అది మైనస్ టూ ఎక్స్ కి ఈక్వేట్ అవ్వాలి అంటే మిడిల్ టర్మ్ కి ఈక్వేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ మనం టూ టర్మ్స్ ని స్ప్లిట్ చేస్తాం కదా అది ఏవి పడితే అవి ఉండకూడదు ఆ రెండు స్ప్లిట్ అవుతే ఎక్స్ట్రీమ్ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే అంటే ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా ఆ రెండు ని మల్టిప్లై చేస్తే కూడా మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ని మనం ఎలా స్ప్లిట్ చేయగలం మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చేలాగంటే మనం మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోగలం అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే మిడిల్ టర్మ్స్ ఇంటూ చేస్తే మైనస్ త్రీ ఎక్స్ రావాలనుకున్నాం కదా సో ఇంటూ చేసినా కానీ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మరి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్
త్రీ కామా మైనస్ వన్ అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్లో మనం త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేసిన మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసిన ఆ పాలినోమియల్ అనేది జీరోకి ఈక్వేట్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు మనం స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్ ద్వారా జీరోస్ని ఒక పాలినోమియల్కి రూట్స్ని ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు గ్రాఫికల్ మెథడ్ దానికంటే చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ సో దీని గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఒక పాలినోమియల్ ఇస్తారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ మై ప్లస్ త్రీ అనేది ఉందనుకున్నాం ఇక్కడ మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్లో రూట్స్ని కనుక్కోవడానికి టూ వేరియబుల్స్ అనేవి వాడుతుంటాం అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్ కామా వై ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ పాలినోమియాలో ఎక్స్ వాల్యూనే ఇక్కడ ఎక్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీలో ఎక్స్ వాల్యూ అంటే టూ టూ ఎక్స్లో ఉంది కదా ఆ ఎక్సే అనమాట ఇప్పుడు వై ఎలా ఫామ్ అవుతుందో తెలుసుకున్నాం త్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఆ టోటల్ పాలినోమియల్నే మనం వైతో డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఎక్స్ అంటే పాలినోమియాలో ఉన్న ఎక్సే వై అంటే పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే టోటల్ పాలినోమియల్ సో ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలో తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ టేబుల్ గమనిస్తే ఎక్స్ వాల్యూ మైనస్ టూ అవుతే వై వాల్యూ ఎంత అవుతుందో మనం నెక్స్ట్ దాంట్లో రాసుకోవాలి సో ఇక్కడ వై అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీలో ఎక్స్ మైనస్ టూని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీలో ఎక్స్ జీరో అవుతే వై వాల్యూ అంటే టోటల్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది త్రీకి ఈక్వేట్ అవుతుంది అలాగే ఎక్స్ వాల్యూ టూ అవుతే పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే టోటల్ టర్మ్ అనేది సెవెన్కి ఈక్వేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ కామా వై ఇవే పాయింట్స్గా ఫామ్ అవుతాయి అవి ఏంటో రాసుకోవాలి ఫస్ట్ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అయినా ఫామ్ అవుతాయి ఆ రెండు బ్రాకెట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం తర్వాత జీరో త్రీ తర్వాత టూ కామా సెవెన్ ఇప్పుడు గ్రాఫ్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ కామా వై యాక్సిస్లో మనం స్కేల్ కరె కరెక్ట్గా తీసుకొని ఇక్కడ వన్ యూనిట్ వస్తుంది ఆ పాయింట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఒక లీనియర్ లైన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ లీనియర్ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అని ఉంటాయి కదా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ దగ్గర మనం గమనిస్తే ఇక్కడ మైనస్ త్రీ బై టూ కామా జీరో అనే పాయింట్ దగ్గర అది ఇంటర్సెప్ట్ అయింది ఇక్కడ మైనస్ త్రీ బై టూ అనేది జీరో అవుతుంది అంటే మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ ఏదో మనం గమనిస్తే అదే దాని రూట్ అనమాట దేనికైనా ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం లీనియర్ పాలినోమియల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ పాలినోమియల్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు లీనియర్ పాలినోమియల్ గురించి లీనియర్ పాలినోమియల్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఆ పాలినోమియల్ యొక్క హైయెస్ట్ డిగ్రీ అనేది వన్కి ఈక్వేట్ అవ్వాలన్నమాట సో ఇక్కడ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీలో హైయెస్ట్ డిగ్రీ అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ వన్ ఉంటుంది సో మనకు హైయెస్ట్ డిగ్రీ అనేది వన్ అవుతుంది ఇది లీనియర్ పాలినోమియల్ డిగ్రీ బట్టి రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి లీనియర్ పాలినోమియల్కి డిగ్రీ వన్ కాబట్టి ఒకే రూట్ ఉంటుంది అదే క్వారాటిక్ అంటే టూ డిగ్రీ టూ ఉన్న దానికి టూ రూట్స్ ఉంటాయి అలా అనమాట క్యూబిక్ క్యూబ్ అంటే త్రీ కదా సో త్రీ రూట్స్ ఉంటాయి అనమాట క్యూబ్ ఉంటే సో ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీలో అది లీనియర్ పాలినోమయాలు కాబట్టి ఒకే రూట్ ఉంటుంది ఆ ఒక్క రూటే మైనస్ త్రీ బై టూ ఒకవేళ క్వారాటిక్ పాలినోమయాలు అయితే ఇంటర్సెప్ట్ అయ్యే పాయింట్స్ కూడా రెండు ఉంటాయి ఆ పాయింట్స్లో ఒకటి జీరో అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది కదా మిగిలిన వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అదే జీరో అనమాట సరే ఒక డిగ్రీ అనేది వేరియబుల్ పైన ఎంత ఉంటుందో అంత అని తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక నంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ అని ప్లస్ హాఫ్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం దీనికి డిగ్రీ వచ్చేసి కాన్స్టాంట్ టర్మ్కి డిగ్రీ అనేది జీరో ఉంటుంది అనమాట గ్రాఫికల్ మెథడ్లో మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకునేది ఏమంటే ఎక్సాక్సిస్ మీద ఏ పాయింట్ అయితే ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుందో అదే దాని రూట్స్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తే మనం వెరిఫై చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు అంటే స్ప్లిట్టింగ్ మెథడ్ ద్వారా మనం రూట్స్ కనుక్కున్నాం గ్రాఫికల్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు వచ్చిన రూట్స్ అనేవి కరెక్టా రాంగ్గా తెలుసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా పాలనమయాల్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి చేయడం ఈజీనే అది ఒక రూట్ ఉంటే సాధ్యమవుతుంది రెండు రూట్లు ఉంటే కాస్త కష్టం అనిపిస్తుంది దానికోసం కూడా ఒక వెరిఫికేషన్ అదే కోఎఫిషియంట్కి రిలేషన్షిప్ తెలుసుకోవడం అని కూడా అంటారు దీన్ని సో ఆ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం ఆల్ఫా బీటా అనే టర్మ్స్ వాడతాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా అంటే ఏం లేదు వచ్చిన రూట్స్ అనమాట లీనియర్ పాలనమయాల్లో ఒకటే వస్తుంది మనం పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ జీరోకి ఈక్వేట్ అయితే ఇది దీని జీరో అని వెరిఫై చేస్తాం అదే క్వారాటిక్ అంటే రెండు రూట్స్ క్యూబిక్ అంటే మూడు రూట్స్ ఉన్నప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేసి తెలుసుకోవడం అనేది కాస్త కష్టం సో దానికోసం వెరిఫికేషన్ అనమాట ఆల్ఫా బేస్
टू एक्स अने डिग्री वन अंत एक्स स्क्वे तरह इधर सो इक मन बी टर्म वे मैनस् टू सी टर्म अंत का लास्ट उ मैनस् थ्री ओके फ्रेंड्स इपू आल बीटा एटो ए बीसी वालूस एला कम तेजकंदा इप्ड रिश्शनशिप मैं तेजकंद आल प्लस बीटा इज दिवस टू मैनस बी बै इक आल बीटा अने थ्री अलागे मैनस वन कदा अंत थ्री मैनस वन इज ईक्वल टू मैनस बी बै अंत इक मन चूस्ते मैनस बी अंत अभी मैनस टू टर्म इक मैनस प्लस इंक्लूड फ्रेंड्स मैनस बी बै बीटर मैनस टू मैनस आफ मैनस टू अने फाम अ वन का बै वन अने फाम अब इक मन गमे टू इज ईक्व टू अने फाम अब सो टू इज ईक्व टू एस इज ईक्व टू आरहचस इक अंत इधन प्रूव चसा इन आल बीटा इज ईक्व टू सी बै अब मैनस बी बै इक सी बै अब आल प्लस बीटा इक आल बीटा अंत आल इंटू बीटा अन्ट अभी मन चूस्ते थ्री इंटू वन इज ईक्व टू मैनस सी बै अने फाम अ आल बीटा वाल्यू सब्स्यूटा थ्री इंटू मैनस वन इज ईक्व टू सी बै इक सी वाल्यू मन चूस्ते मैनस इंक्लूड मैनस थ्री बै वन अड़ा थ्री इंटू मैनस वन मैनस थ्री अवतुदी मैनस थ्री इज ईक्व टू मैनस थ्री का बट्टी एल हेच इज ईक्व टू आर हेच इध प्रूव सो इन क्वारटिक प्रॉब्लम अंत टू रूट आल बीटा मैनस बी बै सी बै चलो मैं तेज इपू थ्री रूट उ अंत क्यूबि प्रॉब्लम मूड उदा दाखिल एला वेरीफाई चेलोड़ तेज सेम उ फ्रेंड्स प्रासेस का फार्मला चेंज होता आल प्लस बीटा प्लस गाम इज ईक्व टू मैनस बी बै इक गाम अंत इंको रूट अन्ट आल बीटा गाम अने रूट कदा इंको रूट ऐड क्यूबि प्रॉब्लम एंटे क्यूब थ्री कदा थ्री रूट सेम मुला एबीसीडी अने टर्म्स मन कौली इक डी अने टर्म ऐड अदे काटेंट अंत एबीसी उ लास्ट अंत सी उ काटेंट अबीसीडी उटेंट अ सेम फ्रेंड्स एक्स क्यूब पकन ए वाल्यू नैक्स्ट मन को एक्स स्क्वे दाने पकन बी वाल्यू नैक्स्ट मन को एक्स दाने पकन सी वाल्यू काटेंट टर्म अने लास्ट उ अंत डी अगर सी इक डी अन्ट सिंपल ईक्वे रास्को फस्ट ए बी सी डी डिवेडेसको ए वाल्यू बी वाल्यू सी वाल्यू डी वाल्यू कंटे अब मन फार्मला चूस्ते आल प्लस बीटा गा प्लस गाम इज ईक्व टू मैनस बी बै आल बीटा गाम इज ईक्व टू मैनस डी बै ए तरह इकड़ आग फ्रेंड्स आल बीटा प्लस बीटा गाम प्लस गाम आल इज ईक्व टू सी बै ए सो इवी मन वेरीफाई अच्छे अभी करेक्ट रूट मन एड तपस्ते मन रूट कपूा ग्रह ओके फ्रेंड्स इप्दा मन पॉलोम चाप्टर का बेसकनाट नैक्स्ट मैं एक्सरसाइज एंटर आईदा सो ई वीडियो इकर तो एंडेस्ट एक्सरसाइज अने वीडियो एन स्क्रीन इतना दाने क्ली चूडगर दाने कंटे मुझे वीडियो लाइक सब्सक्रैब्स दाने कंटिव अदा लैट्स वाच इट